So once again, congratulations to you graduates. I know this might not be the graduation ceremony you all hope to have, but due to the pandemic, we have to make the best for the current situation. And you all have worked hard during this difficult time. We are very proud of you. All the very best. manager will tell you about the onboarding process thank you very much and good evening everybody as you know due to the present situation you will all be working from home so right now i'm going to tell you about the revised onboarding process you will be notified by email regarding your date of joining you will also be asked to send the required documents which you've been told about before like your passport your id and so on on the date of your joining You will receive in your email an onboarding link. When you click on the link, you will be redirected to our company's website, where you will be asked to complete a document verification process. After which, you will officially join the company, and then further details about your training will be shared.
ഈ ട്രെയിനിങ് പറഞ്ഞത് ഒരു നാല് കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇതുവരെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലടാ രണ്ടാഴ്ചയിലായിട്ടുള്ളൂ രണ്ടു മാസം കൂടി കഴിയുമ്പോ പറയാം എന്താവും എന്തായാലും കൊറോണയുടെ സീനൊക്കെ കുറയും എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് കൂടാം സാലറി വെച്ച് ചെലവ് നടത്താം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവരെന്തെങ്കിലും കാണിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പഴും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യും ഓസി ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ബാച്ചില് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഓൺബോർഡിൽ കിട്ടിയെന്ന് വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ഒരാളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അയാൾക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു
ഇതേ ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിലാണ് ഇല്ല അവൻ എൻ്റെ ഒപ്പമുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നില്ല ശരി പിന്നെ വിളിക്കാം അവരെന്ത് പറയാനാ നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതുകൊണ്ട് എച്ച് ആർ മാനേജർ കോൾ എടുക്കണം എന്ത് ശോകമാണ് നിനക്ക് എൻ്റെ കാശുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പകുതി വരണ്ടെങ്കിലും അടയ്ക്കാം എനിക്കിപ്പോഴും വീട്ടിൽ ചോദിക്കണം അതിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ലല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല Hey, good evening. Hope you're staying safe during these tough times. I'm calling on behalf of the HR team right now. So, I am cognizant of the fact that you still haven't joined the company while well, most of your batchmates have completed the onboarding process. So, I just wanted to quickly call and let you know that you do not have to be concerned. Given your special case, we are rewriting your offer letter which you received. Um, I think you received it before your first date of joining. Last is over, sir. Oh, it's been a year. Well, rest assured, you are still in our recruitment pipeline. The issue with your OCI has been completely resolved. In a couple of weeks, you will receive your new offer letter. So, you don't have to worry. You will definitely complete your onboarding process for your next date of joining. But sir, uh, there were others who also had the same OCI issue who joined in October during the last data join. Yes, I am aware of that. But the thing is, they joined on a technical error. However, they have already begun their training, so the processing of their OCI and other documents will take place in parallel. But sir, can't I be allowed to join like that since it's the same case? It's been many months and it's uh, rather well, early.
മനസ്സിലാക്കണം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ രണ്ട് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഇനി വേറെ ലോൺ നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ നിന്നോ വേറെ ബാങ്കിൽ നിന്നോ കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞ് ക്യാഷ് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തുക തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കാണിക്കാൻ വരുമാന മാർഗം പോലും ഇല്ല എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എനിക്ക് നിന്റെ അച്ഛനെ പണ്ട് മുതൽ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാ വരുമാന പ്രൂഫോ കൊളാട്രലോ ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ ലോൺ റെഡിയാക്കിയത് ഇപ്പൊ ഡെപ്റ്റ് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആയി കിടക്കുവാണ് ബാങ്കിൽ നല്ല പ്രഷർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഫർദർ നടപടികളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഇപ്പൊ പ്ലാൻ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്റെ കയ്യിൽ വഴി കണ്ടു പിടിക്കുക കണ്ടു പിടിക്കാതെ പറ്റില്ല അവര് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ മാസം ജോയിൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനി അപ്ലൈ ചെയ്തോ ജനുവരി അവസാനമായപ്പോ ഇതൊന്നും ആവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ഞാൻ വേറെ കമ്പനിയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തായിരുന്നു ഇതിപ്പോ ഫെബ്രുവരി പകുതിയല്ലായിരുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച എന്തായാലും റെസ്പോൺസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ എടുക്കില്ല എന്ത് ചെയ്യാനാ എച്ച് ആർ മാനേജർ ഒരിക്കലും ഫോൺ എടുക്കൂലല്ലോ സാറിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ കുറേ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു ഞാൻ കോളേജിൽ ചേരാൻ വേണ്ടി നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് അച്ഛന് പുറത്തൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബിസിനസ് നഷ്ടത്തിലായപ്പോൾ അച്ഛനെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പഠിത്തത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ലോൺ എടുത്തു കൂടാതെ ഫ്ലാറ്റിലെ എക്സ്പെൻസസ് അച്ഛൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ വേറെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ലോണും പിന്നെയും കൂടി എടുക്കേണ്ടി വന്നു അച്ഛൻ്റെ ഹെൽത്ത് മോശമായതുകൊണ്ട് ജോലി കിട്ടാത്ത എളുപ്പമൊന്നും വരുന്നില്ല അച്ഛനെ പോലത്തെ ഒരാൾക്ക് അവിടെ ജോലി കിട്ടാത്ത എളുപ്പമൊന്നും അല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായി ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു എൻ്റെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടും ജോലി കിട്ടിയിട്ടും ജോലി കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കടം തിരിച്ചടയ്ക്കാനും എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനും എനിക്ക് ജോലി വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ജീവിക്കാനൊരു ഗതിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണിപ്പോൾ കഴുത്തറ്റം കടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് 
വൈകാതെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ സാറ് എല്ലാ മാസവും ഈ തരാമെന്ന് പറയുന്ന ജോലി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആൾക്ക് വലിയൊരു സഹായമായിരുന്നു
ഞാനല്ലേ പറയാൻ പറയാം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നവും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് എന്തായാലും ജോലിയിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഒരു മാസം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാ പ്രശ്നം Eight months, four joining dates, still nothing. എനിക്ക് മതിയായി കമ്പനി എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവർ ഈ നുണ പറയുന്നതും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ മറുപടി വരാത്ത എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് മാത്രമല്ല ഐ വിൽ ബി ഓക്കെ എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടണവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയല്ലോ 